நேர்களை நீங்கள் இணைந்திருப்பது இலங்கையின் முதல் தர செய்தி வழங்குனரான நியூஸ் பஸ்டின் வெட்டுமணி பிரதான செய்திகளோடு உங்களுடன் நான் தனுஷியா ஞானசேகரன் விரிவான செய்திகளுக்குள் செல்வதற்கு முன்னதாக முதலில் உரிய நாளுக்கான தலைப்புச் செய்திகள் கேகாலை நகரில் தீ பல வர்த்தக நிலையங்களுக்கு சேதம் வன்முறைகளை ஒழித்து பொது தேர்தலை நடத்த வேண்டும் அஸ்கிரிய பீடம் வலியுறுத்தல் தேசிய முச்சக்கர வண்டி சங்கத்தின் தலைவர் சுனில் ஜெயவர்தனவின் பூத உடல் பலத்த பாதுகாப்புக்கு மத்தியில் நல்லடக்கம் அரசாங்கத்திற்கும் மத்திய வங்கிக்கும் இடையிலான தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது கலாநிதி ஹர்ஷடி சிம்பா கருத்து கதிர்காம பாத யாத்திரைக்கு அனுமதி வழங்குமாறு யாத்திரியர்கள் ஜனாதிபதியிடம் கோரிக்கை அமெரிக்காவில் துப்பாக்கிச் சூட்டில் மற்றும் ஒருவர் கலி அட்லாண்டா போலீஸ் தலைமை அதிகாரி ராஜினாமா இனி விரிவான செய்திகளில் முதலில் உள்நாட்டுச் செய்தி கேகாலை மத்திய சந்தை கட்டிட தொகுதியில் இன்று திடீரென தீ பரவியது கேகாலை மத்திய சந்தை அமைந்துள்ள இரண்டு மாடி கட்டிடத்தில் இன்று பிற்பகல் நான்கு மணியளவில் தீ பரவியது சந்தை கட்டிடத்தின் மேல் மாடியில் உள்ள கடை ஒன்றில் முதலில் தீ ஏற்பட்டதாக எமது செய்தியாளர் தெரிவித்தார் பின்னர் தீ ஏனைய கடைகளுக்கும் பரவியுள்ளது கட்டிடத்தின் கீழ்ப்பகுதியில் உள்ள சில கடைகளிலும் தீ பரவியுள்ளது மாவனில் குருநாகல கண்டி மாநகர சபைகளின் தீயணைப்பு பிரிவினர் தீயை கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டுவர நடவடிக்கை எடுத்ததாக எமது செய்தியாளர் தெரிவித்தார் பெரகல ராணுவ முகாமின் படையினரும் கேகாலை போலீசாரும் தீயணைப்பு நடவடிக்கைக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்கினர் இன்று மாலை ஆறு மணியளவில் தீ முழுமையாக கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டுவரப்பட்டதுடன் அங்கு போலீஸ் விசேட அதிரடிப்படையினர் கடமையில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர் தீயினால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் தொடர்பான தகவல்கள் இதுவரையில் வெளியாகவில்லை வன்முறைகளை ஒழித்து பொது தேர்தலை நடத்த வேண்டும் என அஸ்கரி பீடத்தின் பதிவாளர் மெதகம தம்மானந்த தேரர் தெரிவித்துள்ளார் நாட்டின் சில இடங்களில் குண்டர் செயற்பாடுகளும் வன்முறைகளும் இடம்பெறுவதை எம்மால் காண முடிகின்றது குறிப்பாக தேர்தல் காலப்பகுதியில் எமது நாட்டில் அமைதியை பேணுவதற்கும் வன்முறைகளை ஒழிப்பதற்கும் அரசாங்கம் விசேட கவனம் செலுத்த வேண்டும் என நாம் வலியுறுத்துகின்றோம் போதைப் பொருள் கடத்தல்காரர்கள் பல்வேறு வழிகளில் வன்முறையாக செயற்பட்டதை கடந்த காலப்பகுதியில் எம்மால் காண முடிந்தது தற்போது மீண்டும் அவ்வாறான நிலைமை ஏற்படுகின்றது வேறு விடயங்களை அடிப்படையாக கொண்டு வன்முறை கொலை திருட்டு என்பன நடைபெறுகின்றன ஆகவே அவற்றை ஒழிப்பதற்கு அரசாங்கம் விசேட கவனம் செலுத்த வேண்டும் என ஜனாதிபதிக்கும் பிரதமர் உள்ளிட்ட அரசாங்கத்திற்கும் நாம் வலியுறுத்துகின்றோம் பொது பிரச்சினைக்காக குரல் கொடுக்க சென்ற போது உயிர் பறிக்கப்பட்ட சுய தொழில் முயற்சியாளர்களின் தேசிய முச்சக்கர வண்டி சங்க தலைவர் சுனில் ஜெயவர்தனவின் பூத உடல் இன்று மாலை நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டது கஸ்பாவ பொது மயானத்தின் பூத உடல் நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டது நண்பர்கள் என பலரையும் பெரும் சோகத்தில் ஆழ்த்தி அன்னாரின் பூத உடல் வீட்டிலிருந்து கொண்டு செல்லப்பட்டது
கொரோனா தொற்றினால் கடனை செலுத்துவதற்கு தாமதமான தனது நண்பருக்கு அந்த சலுகையை பெற்றுக் கொடுப்பதற்கான பிரச்சனையில் தலையிட்ட போது சுனில் ஜெயவர்தனை தாக்கி கொலை செய்யப்பட்டார் நல்லடக்கம் செய்யப்பட்டது இதேவேளை படுகொலை செய்யப்பட்ட சுனில் ஜெயவர்தனுக்கு யாழ் மாவட்ட முச்சக்கர வண்டிகள் சங்கத்தினர் இன்று அஞ்சலி செலுத்தினர் யாழ் பஸ் நிலையத்துக்கு முன்பாக உள்ள முச்சக்கர வண்டிகள் சங்க தரைப்படத்துக்கு முன்பாக அஞ்சலி நிகழ்வு நடைபெற்றது யாழ் மாவட்ட முச்சக்கர வண்டி தரைப்படத்தில் வெள்ளை குடிகள் பறக்க விடப்பட்டுள்ளதுடன் கண்ணீர் அஞ்சலி பதாதிகளும் காட்சிப்படுத்தப்பட்டிருந்தன இனிமேல் ஒரு வருங்காலங்களில் இந்த மாதிரியான சம்பவங்கள் நடவாமல் அனைவரும் அனைத்து தரப்பினரும் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று மிகவும் பணிவோடு கேட்டுக்கொண்டு அங்க இலங்கையிலே ஓட்டோ தொழிலை மேற்கொள்ளுகின்ற அத்தனை தொழிலாளர்களுக்கு பெரிய இழப்பு அவருடைய குடும்பத்தாருக்கும் பேரிழப்பு அவருடைய குடும்பத்தாருடைய துயரிலே நாங்களும் பங்கு கொண்டு அவருக்கு இறுதி அஞ்சலியை செலுத்துகிறோம் படுகொலை செய்யப்பட்ட சுனில் ஜெயவர்தனுக்கு ஆத்ம சாந்தி வேண்டி பொகவந்தலாவை நகரில் முச்சக்கர வண்டி சாரதிகள் இன்று இரண்டு நிமிடம் மௌன அஞ்சலி செலுத்தினர் சுனில் ஜெயவர்தனின் கொலையை கண்டித்து புத்தளத்தில் இன்று எதிர்ப்பு நடவடிக்கை ஒன்று முன்னெடுக்கப்பட்டது இந்த எதிர்ப்பு நடவடிக்கையை புத்தளம் முச்சக்கர வண்டி சங்கத்தினர் ஏற்பாடு செய்திருந்தனர் சமூக இடைவெளியை பேணியவாறு புத்தளம் பஸ் நிலையத்துக்கு முன்பாக இவர்கள் தமது எதிர்ப்பை வெளிப்படுத்தினர் இதுக்குரிய சட்ட நடவடிக்கை எங்களுக்கு எடுத்து தருமாறு நாங்கள் உங்கள் தாழ்மையிடம் கேட்டுக்கொள்கிறோம் நிதி நிறுவனங்களுக்கு அரசாங்கத்தினால் பிறப்பிக்கப்படும் உத்தரவுகள் உரிய சுற்று நிறுவனங்களின்றி அறிவிக்கப்படுவதால் அவற்றை நடைமுறைப்படுத்த முடியாது என கலாநிதி அர்ஷடி சில்வா தெரிவித்துள்ளார் அரசாங்கத்திற்கும் மத்திய வங்கிக்கும் இடையிலான தொடர்பாடல் முழுமையாக துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது அச்சுறுத்தி கூறுகின்றனர் தனது உத்தரவுகளை பின்பற்றாவிட்டால் மத்திய வங்கி மற்றும் வங்கிகளின் பணிப்பாளர்கள் சிரேஷ்ட முகாமித்துவத்தை பணி நீக்கம் செய்வாராம் கூறினார் அல்லவா நாம் கண்டோம் அப்படியாயின் இதனை செய்யுங்கள் என எழுத்து மூலம் நமக்கு அறிவியுங்கள் ஆளுநரின் கையொப்பத்துடன் சுற்றுநிருபம் அல்லது கட்டளை வங்கிகளின் தலைவர்களுக்கு கிடைக்காவிட்டால் அவர்களினால் அதனை நடைமுறைப்படுத்துவதற்கான சட்ட இயலுமை கிடையாது ஜனாதிபதியினால் அந்த சட்டங்களை வகுப்பதற்கான ஜனநாயக உரிமை எமது அரசியலமைப்பில் இல்லை மத்திய வங்கி சட்டபூர்வமாக வங்கிகளிடம் முன்வைத்துள்ள உத்தரவுக்கு அமைய லீசிங் வட்டியை அறவிட வேண்டாம் என வந்துள்ள குணவர்தன கட்டளையிடுகிறார் அப்படி ஒன்றும் இல்லை உண்மையிலேயே நடுத்தர வர்க்கத்தினர் சிக்கியுள்ள லீசிங் தவணை மற்றும் கடன் அட்டைகள் தொடர்பில் உண்மையான நிவாரணத்தை வழங்குங்கள் அதனை செய்யுமாறு நாம் அரசாங்கத்தை வலியுறுத்துகின்றோம் இதேவேளை அரசு மற்றும் தனியார் துறை ஊழியர்கள் எதிர்நோக்கும் பிரச்சனைகள் தொடர்பிலும் கலாநிதி ஹர்ஷடி சில்வா கருத்து வெளியிட்டார் தொழில் தனக்களத்தின் உத்தியோகபூர்வ அறிக்கைகளுக்கு அமைய சில துறைகளில் தொன்னூறு விதமான ஊழியர்கள் தொழிலை இழந்துள்ளனர் சம்பளம் இல்லை ஆனால் லீசிங் தவணை செலுத்த வேண்டும் கடன் அட்டை தவணையை செலுத்த வேண்டும் கடன் தவணை செலுத்தப்பட வேண்டும் இது தொடர்பில் அரசாங்கம் எடுத்துள்ள நடவடிக்கை என்ன குறைந்தது மூன்று அல்லது ஆறு மாதங்களுக்கு கடன் சலுகை லீசிங் வசதி கடன் அட்டை வசதியை அரசாங்கம் பெற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் தலைவர் சஜித் பிரேமதாஸ் இன்று கொழும்பில் மக்கள் சந்திப்பில் கலந்து கொண்டார் ஊரடங்கு சட்டம் தளர்த்தப்பட்டவுடன் மக்களின் வாழ்க்கை இயல்பு நிலைக்கு திரும்ப ஆரம்பித்தவுடன் வாகன உரிமையாளர்களின் பின்னால் லீசிங் மாஃபியா சென்றுள்ளது வன்முறையாக செயற்படுகின்றனர் 
உச்சக்கரவண்டி உள்ளிட்ட வாகனங்களை பறிமுதல் செய்வதற்கு கொரோனாவை விட ஆபத்தான முறையில் அவர்கள் தற்போது செயல்படுகின்றனர் உச்சக்கர வண்டிகளை பயன்படுத்தும் சாதாரண மக்களுக்காக அந்த சங்கத்தின் தலைவர் சென்று வேறு ஒருவரின் வாகனத்திற்காக குரல் கொடுத்த போது அதிவியர் பாதுகாப்பு வலயத்தில் குண்டர்குழு முழுமையாக வன்முறையாக செயற்பட்டு அவரை தாக்கியுள்ளது மூன்று பிள்ளைகளின் தந்தை உயிரிழந்துள்ளார் இதுவே லீசிங் சலுகை மக்களுக்காக அந்த இந்த சலுகைகளை வழங்குவதாக கூறி மக்களை ஏமாற்றி இறுதியில் ஒருவரின் உயிர் காவு கொள்ளப்பட்டுள்ளது வரலாற்று சிறப்புமிக்க கதிர்காமம் கந்தனாலய ஆடிவேல் ஆடிவேல் மகோற்சவம் ஜூலை மாதம் இருபத்தி ஓராம் தேதி கொடியேற்றத்துடன் ஆரம்பமாக உள்ளது கதிர்காம கந்தன் ஆலய ஆடிவேல் விழாவையொட்டி வடக்கு கிழக்கு மலைக்கும் கொழும்பு என பல பகுதிகளில் இருந்தும் பாத யாத்திரை மேற்கொள்ளப்படுகின்றவை வழமையாகும் இதில் யாழ்ப்பாடும் தொண்டைமனாறு செல்வச்சன்னிதி ஆலயத்தில் இருந்தும் அம்பாறை உகந்தை முருகன் ஆலயத்தில் இருந்தும் முன்னெடுக்கப்படுகின்ற யாத்திரைகள் நீண்ட வரலாற்று பின்புலத்தை கொண்டுள்ளன நாட்டில் நிலவும் கொரோனா அபாயம் காரணமாக செல்வச்சன்னிதி ஆலயத்தில் இருந்து ஆரம்பிக்கப்பட்ட பாரம்பரிய பாத யாத்திரை இடைநடுவே கைவிடப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் உகந்தை முருகன் ஆலயத்தில் இருந்தாவது கதர்காபக்கந்தனை பாத யாத்திரையாக சென்று வழிபடுவதற்கான வாய்ப்பை பக்தர்கள் எதிர்பார்த்துள்ளனர் பல்லாயிரம் ஆண்டுகளாக முற்பட்ட காலம் தொடக்கம் அகத்திய மாமனித தொடக்கம் இத்தவரை இப்பாத யாத்திரை நடைபெற்றுக் கொண்டு வருகிறது எமது நாட்டில் ஏற்பட்ட கொரோனா வைரஸ் நோய் இல்லாது போக வேண்டும் அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் அரசாங்கத்தினால் போவதற்கு அனுமதி வழங்கப்பட வேண்டும் இருந்தும் இப்பாத யாத்திரை அடியார்கள் எமது அடியார்கள் தற்சமயம் பதினைந்து பேர் கொண்ட குழுவாக கொக்குலாய் கண்ணியம்மன் ஆலயத்தில் தங்கியிருந்து பாத யாத்திரையை தற்சமயம் ஆரம்பித்து புல்மோட்டை முருகன் ஆலயத்துக்கு நடந்து கொண்டு வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் உகந்தமலையில் இருந்து கதிராமத்தை நோக்கி யாத்திரை செய்வதற்கு ஒரு பத்து நாட்கள் அரசாங்கம் அனுமதி வழங்கினால் தொடர்ந்து செய்யலாம் என கூறியிருந்தேன் இந்த யாத்திரை பயணம் தடைப்படும் ஆகியின் யாத்திரிகளாகிய எங்களுக்கு ஒரு உளவியல் ரீதியான மன பின்னடைவும் எங்களுக்கு இருக்கின்றது இருந்தாலும் நாடு தற்போது சுமூக நிலையில் வந்துள்ளது என்பதை அறிகின்றோம் பாடசாலைகள் தொழில்நிலையங்கள் போக்குவரத்துகள் வளமைக்கு திரும்புகின்றன யாத்திரிகளா எங்களுக்கு சுகாதார பணிமனைகள் அவருடைய சுகாதார ஆலோசனைகளை வழங்கினால் நாங்கள் சமூக இடைவெளியை நாங்கள் பேணி இந்த யாத்திரையை முன்னெடுத்துச் செல்வதற்கு நாங்கள் எங்களால் இயலும் அதி மேதகு ஜனாதிபதி அவர்கள் இந்த யாத்திரையை செய்வதற்கு அனுமதி வழங்க வேண்டும் என்று மிக பணிவாய் தயவாய் வேண்டிக் கொள்கின்றோம் இதேவேளை கோவிட் ஒழிப்பு ஜனாதிபதி செயலடையும் தீர்மானத்துக்கு அமைய யாழ் நல்லூர் திருகோணமலை மற்றும் கிழக்கில் இருந்து கதர்காம திருத்தலத்துக்கு பாத யாத்திரைகளை முன்னெடுப்பதற்கான அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளதாக ஜனாதிபதி ஊடக பிரிவு நேற்று முன்தினம் தெரிவித்தது பாரம்பரிய மற்றும் சமய கிரிகைகளுக்கு முன்னுரிமை அளித்து முக்கிய புண்ணிய ஸ்தலங்களிலும் வழிபாட்டிடங்களிலும் இம்முறை திருவிழாக்களை ஏற்பாடு செய்யுமாறு ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ச தேவடனை நிலைமை உள்ளிட்ட பஸ்நாய்க்கு நிலைமை கிழக்கு அறிவுறுத்தல் வழங்கினார் கண்டி தலதா மாளிகை கதிர்காமம் தெவினுபர் சபகமு உள்ளிட்ட ஆலயங்களை முதன்மையாக கொண்டு இடம்பெறும் பெறுகிறார்கள் கொரோனா ஒழிப்பு குதவும் வகையில் சுகாதார வழிகாட்டல்களுக்கு ஏற்ப இடம்பெற வேண்டும் என ஜனாதிபதி அறிவுறுத்தியுள்ளார் இதேவேளை வரலாற்று சிறப்புமிக்க நைலாதீவு நாகபூஷணி அம்மன் ஆலய வருடான திருவிழா இம்மாதம் இருபதாம் தேதி ஆரம்பமாக உள்ளது திருவிழாவுக்கான ஏற்பாடுகள் தொடர்பில் ஆலய பிரதம குரு நியூஸ் பிரஸ்டிக்கு கருத்து தெரிவித்தார் அன்னை நாகபூஷணியினுடைய இரண்டாயிரத்தி இருபது சார்வரி வருட மகோற்சவமானது இருபது ஆறு இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு மகோற்சவம் கொடியேற்றத்துடன் ஆரம்பமாகி மூன்று ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபது ரதோத்சவமும் நான்காம் திகதி தீர்த்தோத்சவமும் ஐந்தாம் திகதி பூங்காவன திருவிழாவும் உள்வீதி நடைபெறுவதற்குண்டான அனைத்து ஏற்பாடுகளும் செய்யப்பட்டுள்ளது இம்முறை பொதுத் தேர்தலுக்கான வாக்குச்சீட்டுகளை அச்சிடும் பணிகள் ஐம்பது வீதம் நிறைவடைந்துள்ளதாக அரசாட்சியகம் தெரிவித்துள்ளது அனுராதபுரம் மற்றும் புலநர்வை மாவட்டங்களுக்கான வாக்குச்சீட்டுகள் அச்சிடப்படும் தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளதாக அரசாட்சகர் கங்கா கல்பனி லியனகை குறிப்பிட்டுள்ளார் ஏனைய மாவட்டங்களுக்கான வாக்குச்சீட்டுகள் எதிர்வரும் நாட்களில் அச்சிடப்படும் எனவும் அவர் கூறியுள்ளார் இதேவேளை பொதுத் தேர்தலை முன்னிட்டு ஆறு மாவட்டங்களில் இன்று மாதிரி தேர்தல் நடத்தப்பட்டது 
யாழ்ப்பாணம் மட்டக்கிழப்பு அம்பாறை பதுளை கடுத்துறை நுவரலியா ஆகிய மாவட்டங்களில் இன்று மாதிரி தேர்தல் நடத்தப்பட்டது யாழ்ப்பாணம் தாபாதுரை ரோபன் கத்தோலிக்க வேதி ஆலயத்தில் மாதிரி தேர்தல் நடத்தப்பட்டது நாவாதுரை வடக்கு கிராம அலுவலகர் பிரிவை சேர்ந்த வாக்காளர்கள் இதில் கலந்து கொண்டதுடன் தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவின் அறிவுறுத்தலுக்கமைய வாக்காளர்களை பேனாவையும் எடுத்து வந்திருந்தனர் வாக்காளர்களின் உடல் வெப்பநிலை முதலில் பரிசோதிக்கப்பட்டதன் பின்னர் அவர்கள் வாக்களிப்பு நிலையங்களுக்குள் பிரவேசிக்க அனுமதி வழங்கப்பட்டது சமூக இடைவெளி உள்ளிட்ட சுகாதார பாதுகாப்பு வழிமுறைகளும் இதன்போது பின்பற்றப்பட்டன பதுளை மாவட்டத்துக்கான மாதிரி தேர்தல் இன்று ஹப்புத்தளை பிரதேச செயலகத்துக்குட்பட்ட ககல்ல தமிழ் வித்தியாலயத்தில் நடைபெற்றது ரத்தினபுரி பதுளை மாவட்டங்களில் உள்ள அரசு உத்தியோகத்தர்கள் எழுபது பேரின் பங்கு பற்றுதலில் நடைபெற்ற இந்த மாதிரி தேர்தலில் இருநூற்றி வாக்காளர்கள் கலந்து கொண்டனர் மட்டக்கிழப்பு அம்பாறை மாவட்டங்களுக்கான மாதிரி தேர்தல் மட்டக்கிழப்பு பெரிய கல்லாறு உதயபுரம் தமிழ் மகா வித்தியாலயத்தில் நடைபெற்றது மட்டக்கிழப்பு மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் உள்ளிட்ட அரசு அதிகாரிகளின் மேற்பார்வையின் கீழ் இந்த மாதிரி தேர்தல் நடத்தப்பட்டது இன்றைய தேர்தலில் முன்னூறு பேர் வாக்களிக்க அழைக்கப்பட்டிருந்த போதிலும் நூற்றி எழுபத்தைந்து பேரை வாக்களித்துள்ளதாக எமது செய்தியாளர் கூறினார் புத்தளம் இலுக்குளம் முஸ்லிம் மகா வித்தியாலயத்தில் நடைபெற்ற மாதிரி தேர்தலை கண்காணிப்பதற்காக சென்ற தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவின் தலைவர் இவ்வாறு கருத்து தெரிவித்தார் முக்கியமான விடயத்தை மக்களுக்கு கூறுகின்றோம் அச்சமின்றி வருகை தந்து வாக்களியுங்கள் நோய் பரவாத வகையில் செயற்படுவோம் சுகாதார ஆலோசனைகளை பின்பற்றுவோம் ஒரு மீட்டர் இடைவெளியை பேணல் முகக்கவசம் மனிதல் கைகளை கழுவுதல் ஆகிய விடயங்களை கண்காணிப்பதற்காக சுகாதார வைத்திய அதிகாரி ஒருவர் வீதம் அனைத்து வாக்களிப்பு நிலையங்களிலும் ஈடுபடுத்துவதற்கு நாம் எதிர்பார்த்துள்ளோம் தேர்தலின் பின்னர் பல்வேறு இடங்களிலிருந்து வாக்குச்சீட்டுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டமை தொடர்பில் ஜனாதிபதி சட்டத்தரணி மைத்ரி குணரத்ன கருத்து வெளியிட்டுள்ளார் அதனால எலெக்ஷன் கமிஷனுக்கு நம்ம சொல்கிறோம் இந்த பெலட் பேப்பர் பிரிண்டிங் பண்ணுற நேரம் இது கொஞ்சம் செக்யூரிட்டி கொடுத்து கவனமாக செய்யுது ஆட்கள் இந்த பெலட் பேப்பர் அங்கே இங்கே அம்பட்டு கண்டுபிடிச்சி அவங்க கொண்டாந்து கொடுக்குற நேரம் இது இந்த எலெக்ஷன் சரியாக நடக்குதான்ட்டு ஒரு பிரச்சனை இருக்குது ஆட்கள்கிட்ட அதனால் நம்ம எலெக்ஷன் கமிஷனுக்கு சொல்கிறோம் இந்த பெலட் பேப்பர் பிரிண்ட் பண்ணுற நேரம் கொஞ்சம் கவனமாக பிரிண்ட் பண்ணுங்க செக்யூரிட்டி கொடுங்க இது கண்ட வாக்களை அங்கிட்ட இங்கிட்ட போடுறதுக்கு இடம் கொடுக்க வேணும் அதனால அப்படி நடந்தா அப்படி நடந்தா ஆளுக்கு இந்த எலெக்ஷன் பத்தி இருக்கிற விசுவாச விசுவாசம் இல்லாம போ இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரசின் உப தலைவர் கணபதி கனகராஜ் ஹட்டனில் இன்று ஊடக சந்திப்பினை ஏற்பாடு செய்திருந்தார் எங்களுடைய தலைவரை இழந்து நாங்கள் தவித்துக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த நேரத்திலே இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் அநாகரிகமான அரசியல் செய்கின்றது என்று கூறி எங்களை வம்பு கிழித்து அரசியல் லாபம் தேடும் முயற்சியில் மனோ கணேசன் அவர்கள் ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்றார் இந்த ஆயிரம் ரூபா போராட்டத்திலே இலங்கை தொழிலாளர் காங்கிரஸ் நிச்சயமாக வெற்றி பெறும் அந்த அடிப்படையிலே நாங்கள் மீண்டும் அந்த கலந்துரையாடலை ஆரம்பித்திருக்கிறோம் ஆனால் நான் மனோ கணேசன் அவரிடம் ஒரு கேள்வியை கேட்கின்றேன் உங்களுடைய ஜனாதிபதி தேர்தல் பிரச்சார காலத்திலே ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் சம்பள உயரை வழங்கப் போவதாக நீங்கள் அறிவி அறிவித்திருந்தீர்கள் உங்களுக்கு முடிந்தால் உங்களுடைய அங்கத்தவர்களுக்கு முதலாவதாக ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் சம்பளத்தை வாங்கிக் கொடுங்கள் பொதுத் தேர்தலில் களமிறங்கவுள்ள தமிழ் மக்கள் தேசிய கூட்டணி வேட்பாளர்களுக்கு இடையிலான கலந்துரையாடல் இன்று யாழ்ப்பாணத்தில் நடைபெற்றது 
யாழ்ப்பாணத்தில் அமைந்துள்ள தமிழ் தேசிய கட்சியின் அலுவலகத்தில் இந்த கூட்டம் நடைபெற்றது தமிழ் மக்கள் தேசிய கூட்டணி சார்பில் போட்டியிட உள்ள சட்டத்தரணி என் ஸ்ரீகாந்தா அனந்தி சசிதரன் என் கே சிவாஜிலிங்கம் மற்றும் இளைஞர் அணியின் பிரதிநிதிகளும் கூட்டத்தில் பங்கேற்றிருந்தனர் சகல தெருக்களிலும் ராணுவத்தை களமிறக்கி இருப்பது ஒவ்வொரு ராணுவ செக் பாயிண்டிலும் நாங்கள் அடையாள அட்டையை கொடுத்து வாகனங்களில் இருந்து சகலதும் சோதனைக்கு உட்படுத்தி செல்வது என்பதும் எங்களுடைய பிரச்சாரத்துக்கு பெரும் முட்டுக்கட்டியாக இருக்கின்றது பெரிய அடுப்பில் நாங்கள் அந்த மக்களை திரட்டி அந்த கூட்டங்களை ஒழுங்கு பண்ணி செய்வது என்பது கடினம் இதனை விட தேர்தல் ஆணையாளரின் கூட்டுப்படி வேட்பாளர்கள் நேர நேரில் சென்று மக்களிடம் வாக்கு கேட்க முடியாத ஒரு நிலையும் இருக்கின்றபடியினால் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட அளவில் தான் எங்களுடைய தேர்தல் பிரச்சாரங்கள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றன சமூக வலைதளங்கள் இந்த முறை இந்த முறை பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா பிரச்சனை விற்பாடு அனைத்து மக்களும் வந்து சமூக வலைதளத்துக்குள் முடங்கி இருக்கின்றார்கள் ஆகவே இந்த சமூக வலைதளங்களுக்கு ஊடாகன பிரச்சாரங்களை வந்து நூற்றுக்கு அறுபது விதமான பிரச்சாரங்களை மேற்கொள்ள இருக்கின்றோம் அதனால உணர்ச்சிமிக்க கருத்துக்களுக்கு அப்பாற் சென்று மக்களுக்கு யதார்த்த முறை நடைமுறை சாத்தியமான விஷயங்களை வந்து நாங்கள் அந்த மக்களுக்கு சொல்லி எங்களுடைய தேர்தல் பிரச்சாரத்தை வந்து மிகவும் வேகமாக வந்து செய்ய இருக்கின்றோம் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் அம்பாறை மாவட்ட வேட்பாளர்களுக்கு இடையிலான கலந்துரைக்காடல் இன்று அக்கறைப்பற்றில் நடைபெற்றது மக்கள் முன்பாக நாங்கள் செல்லுகிற போது எங்களுடைய பிரதானமான விடயம் அரசியல் தீர்வு என்கின்றது அது சாதகமான அரசாங்கமாக இருந்தாலும் எங்களுக்கு சாதகம் இல்லாத ஒரு அரசாங்கமாக இருந்தாலும் நாங்கள் அதனை முன்னெடுப்போம் ஏனென்றால் அது எங்களுடைய இருப்பு சம்பந்தமான எங்களுடைய இறைமை சம்பந்தமான ஒரு அடிப்படையான விடயம் அதற்கு ஆதரவாக முற்போக்கு சக்திகள் அனைத்தையும் உள்ளூர்லேயும் வெளிநாடுகளிலேயும் நாங்கள் சேர்த்து கொண்டு பயணிக்கிற அதே வேளையிலே எங்களுக்கு இருக்கிற எங்களுடைய மக்களுக்கு இருக்கிற பலவிதமான பிரச்சனைகளை உடனடி தீர்வுகள் காண வேண்டிய விடயங்களை நாங்கள் அணுக வேண்டும் நீங்கள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கலாம் ஆனால் அவர்கள் ஒவ்வொருவரும் ஒரு ஆசனத்தை பெறுவதிலே தான் குறியாக இருக்கிறார்கள் அப்படியாக ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு ஆசனத்தை பெற்றுக்கொண்டு பாராளுமன்றத்துக்கு வந்து எதையும் சாதிக்க முடியாது ஆகையினாலே ஒட்டு மொத்தமாக வடக்கு கிழக்கிலே வாழுகிற தமிழ் மக்கள் ஒரே அணியாக நிற்கிறார்கள் ஒரே நிலைப்பாட்டிலே இருக்கிறார்கள் என்று சொல்ல வேண்டிய ஒரு கட்டாயம் நிறைந்த சூழலிலே நாங்கள் இந்த தேர்தலை எதிர்கொள்ளுகிறோம் பிரதான எதிர்கட்சியாக வரக்கூடிய அளவுக்கு நாங்கள் தான் எதிர்கட்சி என்கின்ற அளவுக்கு பலமாக பாராளுமன்றத்துக்கு எங்களை அனுப்பி வைக்க வேண்டும் என்பது எங்களுடைய பணிவான வேண்டுகோளாக கருணாவினுடைய கருத்துக்களுக்கு நான் பதில் சொல்ல போவதில்லை கருணா யார் என்பது எல்லாருக்கும் தெரியும் விசேடமாக கிழக்கு மாகாணத்தில் இருக்கிறவர்களுக்கு கருணா யார் என்று தெரியும் அனபடியாக கண்ட கண்டவர்களுடைய கூட்டுக்களுக்கு பதில் அளிக்க வேண்டிய தேவை எனக்கு இல்லை தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் வேட்பாளர் ஈஸ்வர பாதம் சரவணபவன் கிளநொச்சி அக்கராயின் கிராமத்தில் மக்கள் சந்திப்பில் கலந்து கொண்டார் எங்களுடைய விடயங்கள் அடைய வேண்டும் என்றால் வர வருகின்ற அரசாங்கத்துடன் தமிழ் மக்களுடைய உரிமைகளை அடைவதற்கு ராஜதந்திரம் என்று சொல்லும் போது அங்கே அவர்களுடன் இணைந்து இணக்க அரசியலுக்கு நாங்கள் போகவில்லை ஆனால் எங்களுக்கு ஒன்றை அடைவதாக இருந்தால் நாடாளுமன்றத்தின் ஊடாக அடைவதற்கு சேர்ந்து ஓடி அவர்கள் தருவார்கள் என்றால் அவர்களுக்கு நாங்கள் எங்களுடைய ஆதரவை கொடுப்போம் இல்லை என்றால் இல்லை இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு பின்னர் பத்து வருடங்கள் கடந்து விட்டது நீங்கள் நினைத்திருந்தால் இந்த போரினால் பாதிக்கப்பட்ட இந்த இடத்தை நீங்கள் கட்டி ஒழுப்பி இருக்கலாம் உங்களுடைய தேவைக்கும் நன்மைக்குமாக இங்கே வந்து போகின்றீர்கள் வவுனியா வைரவு புளியங்குளம் பகுதியில் இன்று நடைபெற்ற ஐக்கிய மக்கள் சந்திப்பில் மக்கள் சந்திப்பு இன்று நடைபெற்றது இந்த மக்கள் சந்திப்பு அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரசின் தலைவரும் ஐக்கிய மக்கள் சக்தியின் வன்னி மாவட்ட வேட்பாளருமான ரிஷாத் பதியுதீன் தலைமையில் இன்று முற்பகல் நடைபெற்றது தேர்தல் திணைக்களம் இன்னும் அந்த அறிவுரைகளை மக்களுக்கு சரியாக வழங்கவில்லை இந்த தேர்தல் ஒரு ஜனநாயக முறையிலே எல்லோருக்கும் ஒரு சமனான சந்தர்ப்பத்தை வழங்குகின்ற அடிப்படையில் தேர்தல் கொமிஷன் அதற்கான நடவடிக்கைகளை முன்னெடுக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் வேண்டுகோள் விடுக்கின்றோம் ஆளுங்கட்சிக்கு மாத்திரம் தேர்தல் செய்வதற்கு சாதகமான சூழ்நிலை ஏற்று ஏற்படுத்தி கொடுத்து இந்த தேர்தலை நடத்தாமல் எதிர்கட்சி உட்பட எல்லா தரப்பினரும் சமனாக தங்களுடைய தேர்தல் பணிகளை முன்னெடுப்பதற்கான சந்தர்ப்பத்தை தேர்தல் கொமிஷன் ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் வேண்டுகோள் விடுக்கின்றோம் திருகோணமலை கந்தளாய் பேராறு அணிக்கட்டு பகுதியில் நிரந்தரமான பாலம் ஒன்றை அமைத்து தருமாறு மக்கள் கோரிக்கை விடுக்கின்றனர் 
திருக்கோணமலை கந்தழாய் பேராறு அணிக்கட்டு பகுதியில் பாலம் ஒன்று இன்மையினால் இந்த ஒற்றையடி பாதையிலேயே மக்கள் பயன்படுத்தி வருகின்றனர் குளத்தின் துருசுக்கு மேலாக உள்ள ஒற்றையடி வீதியை சுமார் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் பயன்படுத்துவதாக எமது செய்தியாளர் கூறினார் போட்டங்காடு பேராறு அணிக்கட்டு வான் கொலனி போன்ற பகுதிகளை சேர்ந்த மக்கள் இதனை பயன்படுத்தி வருகின்றனர் இங்குள்ள மக்கள் கந்தழாய் சேருவில பிரதான வீதியையும் திருக்கோணமலை கொழும்பு பிரதான வீதியினை சென்றடைய வேண்டுமா இதன் ஊடாகவே பயணிக்க வேண்டியுள்ளது ஆயிரக்கணக்கான ஏக்கர் விவசாய நிலையத்தை சென்றடைப்பதற்கும் நூற்றுக்கணக்கான விவசாயிகள் இந்த வழியினூடாகவே பயணிக்கின்றனர் விவசாய பொருட்களை இதனூடாக கொண்டு செல்ல முடியாமையினால் சுமார் மூன்று கிலோமீட்டர் சுற்றிச் செல்ல வேண்டியுள்ளதாக விவசாயிகள் கூறுகின்றனர் இதே நிலையில உங்களிடம் கேட்டுக்கொள்கிறது என்னன்னா இந்த பக்கத்துல இதுக்கு பெரிய இடம் ஒன்று இருக்கு அதுக்கு ஒரு பாலம் ஒன்று அமைச்சு தருமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் நிரந்தரமான பாலம் அமைக்கப்பட வேண்டும் என்பதை இந்த மக்களின் நீண்ட கால கோரிக்கையாகும்
நம்மை நாமே ஆள வேண்டும் என்ற சுய நிர்ணய உரிமை இது மூன்று முக்கிய இலக்காக கொண்டு இயங்குகிறதா எங்கள் கட்சி எங்களுடைய முக்கிய கொள்கை முன்னே கூறிய அந்த கொள்கைகளை இப்போது இருக்கும் பாராளுமன்றம் சென்று நீங்கள் அடையலாம் என்று நினைக்கிறீர்களா அந்த பாராளுமன்றத்தினுடைய சமந்திரய்யா அவர்கள் அவரது எதிர்கட்சி தலைவர் என்கின்ற அந்த பொறுப்பினை சரியாக நிறைவேற்றவில்லை என்கின்றதை நீங்கள் மறக்கின்றீர்களா நிச்சயமா மறக்கின்றேன் ஏன்டா ஐயா அவர்கள் வந்து நிச்சயமா அனைத்து விடயங்களிலும் வந்து அவர் பேசியிருந்தாலும் கூட நாங்கள் கூடுதலாக அவரை தேசியின் தலைவர் என்ற அடிப்படையில் வந்து கூடிய அவர் சொன்ன விடயங்களில் வந்து தமிழ் தேசியம் தொடர்பான் சொன்ன விடயங்களுக்கு முக்கியத்துவம் வந்து ஊடகங்கள் ஆனால் அவரது பாதுகாப்பு மற்றும் அவரது உத்தியோகபூர்வ இல்லம் தொடர்பாக விடயங்களில் காட்டப்பட்ட அந்த ஊக்கமானது மக்களது பிரச்சனைகள் தீர்ப்பதில் காட்டவில்லை என்கின்ற குற்றச்சாட்டு தொடர்ந்து வந்து கொண்டிருக்கு புதிய கலாச்சாரத்தை புதிய தலைமுறை தரும் என்கின்ற நம்பிக்கையில் மக்கள் இருக்கின்றார்கள் மாவிலாறு அணைக்கட்டு பூட்டப்பட்டுள்ளமையால் தாம் பாரிய அளவில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக மட்டக்களப்பு வாகரி பிரதேச சோழ செய்கையாளர்கள் கவலை தெரிவிக்கின்றனர் மட்டக்களப்பு வாகரை கமரல சேவை பிரிவுக்குட்பட்ட கல்லறிப்பு பகுதியில் நூற்றி இருபதுக்கும் மேற்பட்ட செய்கையாளர்கள் சோழ பயிர் செய்கையை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் தற்போதைய நிலையில் வெறுகல் ஆற்றின் நீர்மட்டம் குறைவடைந்துள்ளதுடன் கடல் நீர் உட்புகுந்து உபர் நீராக மாறியுள்ளது மாவிலாறு அணைக்கட்டு போட்டப்பட்டமையினால் வெறுகல் ஆற்றின் நீர்மட்டம் குறைவடைந்துள்ளதாக செய்கையாளர்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர் இந்த நீரை பாய்ச்சுவதன் மூலம் தமது சோழ செய்கை மஞ்சள் நிறமாக மாறி கரிய நிலையில் காணப்படுவதாக செய்கையாளர்கள் கவலை தெரிவிக்கின்றனர் சோளம் செய்யறதும் மற்ற மற்ற பயிர்கள் நாட்டுறதும் தான் எங்கள் நிலைமை ஒரு வருஷத்துல மூன்று தரம் சோளம் செய்வோம் இந்த தரம் ஒரு தரம் தான் சோளம் செய்து முடிச்சிருக்கு அடுத்த அந்த செய்ய போகுள்ள உப்பு தண்ணி வந்தது இந்த உப்பு தண்ணி வார காரணம் என்னன்னு சொன்னா அங்க மேல பாலம் போட்டிருக்காங்க அந்த பாலம் போட்டுருக்காங்க அலைஞ்சு அதை தண்ணி வரத்து இல்லை அதால தண்ணி கட்டுப்பட்டு உப்பு உப்பாகுது அஞ்ச இந்த தண்ணி உறிஞ்சு எடுக்கிறதால ஆழம் கூறுதால கடல்ல இருந்து தண்ணி இங்க வருது எங்களுக்கு அந்த உப்பு தண்ணி வாரதாலாம் இங்க புல்லா உப்பு தண்ணி ஆகுது கடல் நீர் உட்புகாமல் வெறுகல் ஆற்றுக்கு தடுப்பு கதவு அமைத்து தர வேண்டும் என செய்கையாளர்கள் கோரிக்கை விடுக்கின்றனர் பிரபல ஹிந்தி நடிகர் சுஷாந்த் சிங் தற்கொலை செய்து கொண்டுள்ளார் மும்பையில் உள்ள தனது இல்லத்தில் தற்கொலை செய்து கொண்டதாகவும் தற்கொலைக்கான காரணம் இதுவரை தெரிய வரவில்லை எனவும் போலீசார் கூறினர் காய் பூசை எனும் திரைப்படத்தின் மூலம் அறிமுகமான இவர் அமீர் கானின் திரைப்படமான பி கேவில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்துள்ளார் இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் அணித் தலைவர் மகேந்திர சிங் தோனியின் வாழ்க்கை வரலாற்றை கூறும் தோனி அண்டோல் ஸ்டோரி எனும் திரைப்படத்தின் மூலம் சினிமா ரசிகர்கள் மத்தியில் பிரபலமானார் அந்த திரைப்படத்துக்காக சிறந்த நடிகருக்கான பிலிம் ஃபேர் விருதுக்காகவும் அவர் பரிந்துரைக்கப்பட்டார் சுஷாந்த் சிங்கின் தற்கொலை ஹிந்தி திரையுலகத்தினரை மாத்திரமன்றி பல்வேறு தரப்பினரையும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது அமெரிக்காவின் அட்லாண்டாவில் போலீஸ் தலைமை அதிகாரி பதவியை ராஜினாமா செய்துள்ளார் அமெரிக்காவில் ஜோர்ஜ் ஃபிளாய்ட் போலீஸ் அதிகாரி ஒருவரால் கொல்லப்பட்டதை அடுத்து எழுந்த போராட்டங்களுக்கு மத்தியில் மேலும் ஒரு கருப்பினத்தைச் சேர்ந்த நபர் போலீசாரால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டமை கடும் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது அட்லாண்டாவில் இருபத்தேழு வயதான ரேஷன் புரூக்ஸ் எனும் ஆப்பிரிக்க அமெரிக்க பிரஜை கடந்த வாரம் போலீசாரினால் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார் இந்த நிலையில் ரேஷன் புரூக்ஸின் கொலைக்கு நீதி கோரி அங்கு ஆர்ப்பாட்டங்கள் வலுப்பெற்றன புரூக்ஸை சுட்டுக் கொன்ற அந்த அடையாளம் தெரியாத போலீஸ் அதிகாரி உடனடியாக பதவி நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் அட்லாண்டா தலைமை போலீஸ் அதிகாரி ராஜினாமா செய்ததை அடுத்து இடைக்கால தலைமை அதிகாரியாக ரொட்னி பிராய்ட் என்பவர் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் அமெரிக்காவின் மின்னசோட்டாவில் போலீஸ் அதிகாரி ஒருவரால் கொல்லப்பட்ட ஜோர்ஜ் ஃபுளாய்டின் கொலைக்கு நீதி கோரி பல்வேறு நாடுகளிலும் மூன்று வாரங்களாக ஆர்ப்பாட்டங்கள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகின்றவை குறிப்பிடத்தக்கது துமுல்ல சந்தையில் இடம்பெற்ற வாகன விபத்தில் படுகாயம் அடைந்த புலனாய்வு பிரிவு உத்தியோகத்தராக கடமையாற்றிய போலீஸ் கான்ஸ்டபிள் இன்று அதிகாலை உயிரிழந்தார் கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையில் எழுபத்தொன்பது லட்சம் ரூபாவை கொள்ளை அடிப்பதற்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட முயற்சியை முறியடித்து சந்தேக நபரை கைது செய்வதற்கு இந்த கான்ஸ்டபிள் பங்களிப்பு செய்திருந்தார் கடந்த பதினோராம் தேதி இரவு இந்த விபத்து இடம்பெற்றது மோட்டார் சைக்கிளில் பயணித்துக் கொண்டிருந்த புலனாய்வு பிரிவு உத்தியோகத்தர்கள் இருவர் டிஃபெண்டர் வாகனத்தில் மோதியிருந்தனர்
டிஃபெண்டர் வாகனத்தை செலுத்திய சாரதி மதுபோதையில் இருந்ததாகவும் அவர் சட்டம் பயிலும் மாணவர் எனவும் போலீசார் கூறினர் இரண்டரை வருடங்களுக்கு முன்னதாக சித்தும் துலித்த யோவால் அழகு பெறுவர் போலீஸ் சேவையில் இணைந்தார் பூத உடலை பொறுப்பேற்பதற்காக அவரது உறவினர்கள் கொழுப்பு சட்ட வைத்திய அதிகாரி அலுவலகத்துக்கு வந்திருந்தனர் மோடி அவர் அமைச்சர் ஒருவரின் உறவினர் என கூறுகின்றனர் பாட்டலி செய்ததை போன்று அவர் தப்பிக்கு இடமளிக்க வேண்டாம் எனது ஒரே சகோதரர் அவர் ஒரு வீர செயலையும் செய்திருந்த நிலையில் இந்த சம்பவம் இடம்பெற்றுள்ளது நீதியை நிலைநிறுத்துமாறு கோருகிறேன் சந்தேக நபரின் உறவினர்களுக்கு அரசியல் தொடர்பு இல்லை என்பது விபத்து தொடர்பில் மேற்கொள்ளப்பட்ட விசாரணைகளில் தெரிய வந்துள்ளதாக போலீசார் கூறினர் இந்த சம்பவம் தொடர்பில் பக்க சார்பற்ற விசாரணை நடத்தப்படுவதாக போலீஸ் ஊடக பேச்சாளர் போலீஸ் ஆத்தியட்சிகள் ஜாலிய சேனாரத்ன கூறினார் இதைவேளை கான்ஸ்டபிள் என மறைவு கவலை அளிப்பதாக மேல் மாகாணத்துக்கு பொறுப்பான சிரேஷ்ட பிரதி போலீஸ் மா அதிபர் தேசபந்து தென்னகோன் பேஸ்புக்கில் பதிவிட்டுள்ளார் இதேவேளை குற்றவாளி ஒருவரை கைது செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுத்த போலீஸ் உத்தியோகத்தரை பதில் போலீஸ் மா அதிபர் உள்ளிட்ட போலீஸ் அதிகாரிகள் பாராட்டுவதாக போலீஸ் தலைமையகம் அறிவித்துள்ளது அவரது மறைவுக்கு போலீஸ் திணைக்களம் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளது இதேவேளை புலனறுவை வெளிக்கந்த பகுதியில் உள்ள வீட்டுக்கு அன்னாரது பூத உடல் எடுத்து செல்லப்பட்டது இத்துடன் நியூஸ் பஸ்டின் இருவட்டும் மணி பிரதான செய்திகள் நிறைவுக்கு வருகின்றது மீண்டும் சந்திக்கலாம் நியூஸ் பஸ்டின் பத்து முப்பது பிரதான செய்திகள் வணக்கம்